少长约。想听此曲见此人，你就要好好的活下去，好好的陪在皇上跟太后身边，只有这样，你才有机会再见到他，听他作曲。我毕竟是皇上的妃子，我可以这么做吗？为什么不行？有人为年老的父母，为自己的儿女，喜欢的人，再艰苦的环境都可以撑下去。只要你找到活下去的理由，发乎情，止乎礼，有什么不可以的？娘娘，你心中的苦，也许只有我知道。但如果你不能活下去，我会好过吗？那个人会好过吗？我被皇上册立为妃，是非我情愿。有了孩子之后，我只想把孩子生下来，好好的养他，安安心心的做一个母亲。至于皇上对我如何？还有再见到那个人的时候，有多么痛苦，我都不在乎了。可是为什么，老爹爷连做母亲的机会都不给我呢？你见到那个人，就只剩下痛苦了吗？那为何刚刚会阻止我，还要我继续走下去？娘娘，把那个人藏在心里。作为自己活下去的动力，他一定跟我一样，不想看到你把自己闭上绝路。免礼，白妃啊，你终于可以下床了。谢皇上关心，臣妾已经好多了。那就好了。白妃，你想上哪儿去？让朕陪你一块儿去吧。臣妾
，想到凉亭那边，听少长乐弹奏琵琶。皇上日理万机，臣妾不敢有劳皇上相伴。没关系，朕也多日没听乐曲了。这样吧，少长乐，你给朕与娘娘好好演奏一曲。奴婢遵命。最近是连日保养，我得赶快进宫探望啊！站住！怎么回事？上来！上来！各位好汉，呃，你们是来求财的，呃，千万不要动刀动枪。你看，老夫这儿有些银两，你们拿去。看来是只肥羊，把它抓回去，向家里多要些钱，再杀了不迟。哎，各位好汉，咱们有话好好说。哎，别别别！哎哎哎哎！哎，不不不，千万不要动刀动枪啊！你们要是停手，老夫回去再给你们多取些银两。你们千万别动刀动枪啊！那我们是傻子，忘了。别怕，别怕，潘大人，袁贤侄，是你呀、啊！哎呦，哎呀，啊啊！大人，这附近应该没有什么人家，一会儿下山以后，我再找大夫帮你看看吧。好啊，好啊，袁贤侄，多亏你出手相救，要不然，老夫早就落到这帮贼人的手里了。幸好这次有惊无险，这伤应该不碍事，大人可以放心。哦，袁贤侄，你曾经是周尚书的得力助手，为何要突然辞官呢？现在又以何为生啊？李白有云：“人生在世不趁意，明朝散发弄扁舟。”在下如今过的。颇为骁勇，哎，贤侄啊，我记得你曾经对我的干女儿青姿关怀备至，你总不会因为我把她送进宫伴君，你就自暴自弃了吧？潘大人，以前的事，别再提了。哎，贤侄啊，青姿现在已经被封为贤妃了。他在后宫之中享尽了荣华富贵，你可千万不要痴心错付啊！大丈夫何患无妻？贤侄，你应该好好想想你的前程啊！前程啊
，贤侄啊，哎呦，哎呦，哎，贤侄啊，我来，我这次啊，进宫，要看望我的外甥女钱太后。哎呀，我想把你举荐给她，再由她出面，我想你恢复原职，应该不是什么大碍事。谢大人，啊，贤侄，你看。老夫一人难以回宫，你就陪老夫走一趟。或许贤侄再次踏上繁华之路，将来定会前程似锦呐、啊。这……再说，贤侄就算你不想再当官了，你就当是送佛送到西，陪老夫走一程吧。落教，潘大人，请。啊。哟，潘大人，啊，您的腿怎么了？哎，别提了，这次啊，这是险象环生啊。哦，对了，何公公，这位袁公子是钱太后的远房亲戚，我想太后见了他一定会很开心的，所以呢，我先带他去见太后。之后再拿手谕补办手续，你看可以吗？好，没问题，潘大人请啊，谢谢了，走，请。想借这首曲子来取悦皇上是吗？今天就让你好好弹给本宫听。停下！不知此曲有何不当，请贤妃娘娘指正。有何不当？你做掌乐的，还反问本宫这个外行人？奴婢不敢，请贤妃娘娘赐教。昨天少掌乐在御园为皇上百宸妃献曲时，奴婢和娘娘刚好经过，觉得此曲非常动听，所以今天才传召你们进殿来弹奏。怎料合奏之时还可以，一到少长月独奏，却和昨天的相比相去甚远呢。奴婢也是如常弹奏，并未失音走调，还请灵长一能够直言。娘娘，不知少长月是真不知道还是假不知道，奴婢该直言了。既然他那么装模作样，你直说又何妨？是。昨日你在御园为皇上百宸妃献曲时，那股骚气、妖媚之态哪里去了？你想借百宸妃的关系，靠奏乐胡媚皇上，恐怕没那么容易。贤妃娘娘，奴婢一向尊礼自重，绝无乐礼之意。昨日本是为百妃一人演奏，没想到皇上巧遇，皇上为陪百妃，才一同听曲。奴婢从来都没有亲近皇上之心。贤侄啊，你看，你看这个以霞殿，这就是皇上赐给贤妃娘娘的宫殿。哈
们现在不便去打扰他，我呢，先带你去觐见太后。<笑>贤侄啊，你看看这个。雕栏玉砌，金碧辉煌，如同人间仙境一般的地方，这才是女人的真正归宿啊！<笑>啊，袁贤侄，你放心，只要你的仕途坦荡，老夫现在就可以答应你，将来一定给你物色一位绝色佳丽来做你的妻室。<笑>出去，走！我告诉你，今天奏乐失准一事，回头我会向方上您禀报，看看你们月宫局是以奏乐为先，还是以狐媚皇上为要。滚！邵春华。本宫听好了，如你还敢借故接近皇上，本宫让你以后没有好日子过。给我滚！是。啊，呃、老臣参见贤妃娘娘。义父。啊啊，是这样，老臣。听说钱太后身体欠安，特意进宫探望，没曾想途中遇险，幸亏遇到这位袁贤侄出手相救，老臣才得以脱险。老臣想把袁贤侄推荐给太后。啊，义父，既然太后有病，那你先前往太后宫中探望，女儿随后就到。好，这样也好，老臣先行告退。今之躯，一定要保养好身体啊！舅舅不必多说了，哀家的身体，哀家知道。只是，日后前潘两家就要让舅舅多费心了。太后，前潘两家的子弟，虽然未成大器，但是在朝中各有官职。假以时日，定能独挡一面。嗯，更何况现在宫中还有贤妃娘娘在，太后您不必为此忧心。养好身体，才是最重要的。嗯，舅舅这么说，哀家就放心了。啊，对了，舅舅不是说要推荐一个人吗？是谁呀？啊，太后啊。老臣在回宫途中，险被山贼所害，幸亏遇到一位世侄相救。此人气度不凡，文武双全，只是为情所困，潦倒不堪呐、啊。老臣希望扶他一把，他日必定为我所用。是，那哀家就召见他一下吧。谢太后。嗯。草民原放参见钱太后，愿太后凤体早日康复。抬起头来，让哀家仔细看看你。是，太后。果然是一表人才。谢太后赏识。潘大人对你赞赏有加，日后朝中若有合适官职，哀家定当推荐你为朝廷效力。这，贤侄啊，还不赶快谢过太后？谢太后。嗯。贤妃娘娘驾到。
快船。元芳，你先下去吧。是，太后臣妾参见太后。免礼。谢太后。贤妃，哀家的身体日渐虚弱，所以，我们前潘两家，在朝中，就都靠你了。太后何出此言？太后只是微恙，稍作休息，体力定胜从前。贤妃不必安慰哀家，哀家自己心里很清楚。哀家十五岁被选为妃，再被先皇立为后。虽然经历和穆宝之变、南门被囚之苦，但得先皇半生恩。就算现在死，也死而无憾了。太后，您德成地恩，乃天命所归，自有福星拱照，长命百岁。这泄气之话，万万不能再说了。义父说的对，小病是福，只要静养几天，就可以康复了。嗯啊。既然你们忌讳说这事，哀家不说便是。不过以后，前潘两家在朝中的事情，还要靠贤妃打理照顾了。太后放心，贤妃必当效劳。嗯，舅舅，嗯，在宫外，你也要好好的照顾贤妃的父母。免得他在宫中有后顾之忧啊！太后尽可放心，老臣一定尽心尽力做好。
。娘娘，茶点来了，放下吧。是。娘娘有何吩咐？如你还敢贱户接近皇上，本宫让你以后没有好日子过。给我滚！少说话在这呢，少长院，你没事吧？我没事。贤妃无理取闹的事情，我们大家都知道了，嗯，也很为你不值。你别难过了，方上一阴四月会分清黑白，不会为难你的。嗯，谢谢你们的关心，我真的没事了。你们快去忙吧。嗯，那就好，嗯、我们去找乐谱了。嗯天了，你都没有察觉，想什么心事呢？公众不平的事，勾心斗角，说也说不清楚。看来你是甚多怨气，啊，我也有满肚子苦水。走，痛痛快快喝一顿，消消气。好啊，我倒是要看看是你的苦水多还是我的多。<笑>好，干干。家种田收割，修桥成路。你现在不再行侠仗义了，做当然要做，但更多的时候，还是做一些益于黎民百姓的事更好。那你今天进城来是为了？啊、前几日我在路上碰巧救了潘大人命，他一定要带我进皇宫面见太后
，本以为在宫中可以见到自己以前喜欢的女人。啊，袁大哥在宫中有自己喜欢的女人，她是谁？不知道我有没有见过。哎，见没见过都已经不重要了，重要的是，原本清纯的女子，怎么会变成今天这个样子？没有想到，那她到底是谁呀、啊？潘大人的干女儿，青姿。贤妃呀，袁大哥和贤妃还有过感情，是好感罢了。但今天见她在宫中如此辱骂宫女。我既为他难过，又看他自责。自责？自责当初要是能说服他，没有结果，他绝对不会变成今天这个样子。在宫里，他一定是遇到了很多不快的事，也受了不少委屈，才会变成如此的毒汉。是啊，后宫女人复杂，后宫女人的心更复杂。不然无法生存。看来你已经很了解宫中那些事了。了解有什么用？你想得到的，肯定是得不到。一切以皇上为先。难道你在宫中也有自己心仪的女人？不知道。只是自己心里罢了。少年时，以为自己有才智，有抱负，以后啊，能为国为民做点事。如若不然，就找个心爱的女子成个家。可现在呢，连我心爱的人都保护不了。别想太多了。为了两个有心无力的男人，干一杯。皇上，臣妾一时寄养，才做出失态之事。哪有
，贤妃刚才那段舞蹈，实在是难得一见。谢皇上。禀告贵妃娘娘，皇上已移驾到贤妃宫中。贤妃近日真是特别得宠啊！替本宫卸妆。是娘娘。有什么事、啊？如果只是描述贤妃近日如何得圣宠的话，那你回去吧。回娘娘，皇上近日的确不时过访贤妃，但奴婢要说的是另外一件事。什么事？娘娘，前些天潘大人带一男子进宫觐见钱太后，曾与贤妃碰面。自此贤妃心神不定，依奴婢看来，此人与贤妃应该是旧相识，关系极不简单。真有此事，确有此事。退下吧，谢。慢慢查阅吧。自去城郊搜捕一人，不是在杨勇家中看见了一个喝酒喝到半死的人吗、啊？我记得了，那个人的名字就叫元芳，哎，就是他。快叫杨勇过来，我有事要问他。不必多礼，来，请坐，陪我喝一杯茶。那恭敬不如从命，谢长公。杨勇敬茶。嗯。杨勇啊，嗯，元芳是你的朋友吗？嗯，正是。今天很奇怪，我在宫中的名册上看到一个熟悉的名字，然后我就想起来，这个人我在你家里见过。长公的记忆力真是惊人，在下佩服。是不是袁大哥又喝酒闹事了？嗯，我记得上次你说他受了情伤，令他情伤的人可是宫中之人。不不不，绝对不是
他喜欢的只是青楼女子，那女子病故之后，他便一蹶不振了，是吗？但是我收到回报，他进宫以后曾经见过贤妃，两人神态暧昧。依你所知，有没有这回事？我也确实听袁大哥提起过此事，他没有想到。当初如此温柔贤良的女子，竟然会变成……变成什么？不是，长公，贤妃毕竟是贤妃、啊，你就直说吧，不用怕，我保证这些不会传到娘娘耳中。他说他，竟然变得如此妒恨，实在是令人难以想象啊！是吗？嗯。其实，袁大哥跟潘大人乃为世交，之前他在潘府也曾见过贤妃娘娘。哎，没想到几年之后，在宫中见到他的时候，他正在辱骂月宫，那情景真是……哎，他说，如果当时有个地洞，他宁可钻到洞里面，也不愿与他相见。这样。原来如此，那贤妃当时所骂何人？她怎么会如此动情？